Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị. Cái video này mình cập nhật một tí tin mới liên quan đến Medicare 2025 năm tới. Cái lợi phí ra sao? Những quý vị nào phải đóng lên đến 700 đồng một tháng. Nếu mà quý vị nào mà phải đóng phí cao hoặc là mình phải đóng phí cho Medicare thì có vài điều mình muốn chia sẻ ở đây để quý vị có thể nhìn vào à, để xem coi là những cái chương trình này mình có nên nộp để có lợi cho mình hay không. Đó. Những quý vị nào có 401k hoặc là IRA vài điều mình muốn chia sẻ từ đầu năm đến bây giờ đã có rất nhiều quý vị rất là ngạc nhiên bởi vì mình gia nhập cái Medicare hoặc là mình có cái Medicare rồi rồi những cái phí mình đóng mình thấy rằng tại sao mà nó nằm ở cái giá cao quá vậy rồi rút 401k hay là IRA tại sao mà đẩy cái tiền Medicare của mình lên cao cái lệ phí đóng hàng tháng rồi nào là cái tiền hưu an sinh xã hội của mình lại bị khấu trừ bớt à, bởi vì tổng thu nhập của mình có trong năm hoặc là vợ chồng mình có ha. Thì những cái điều lệ liên quan đến Medicare và an sinh xã hội thì quý vị thấy hay là nói chung là những quý vị nói rằng là nó không có công bằng cho mình khi mà mình lãnh, mình làm việc, mình đóng thuế và bây giờ mình lãnh, mình lại bị như vậy à, thì hầu như là ai cũng đồng ý những cái điều lệ này cần có sự thay đổi À, giống như mình bị phạt khi mình có thêm thu nhập hoặc là mình có thu nhập cao ha. Về Medicare, lệ phí ra sao? Cái lệ phí mình muốn nói về cái phần B ha quý vị Như quý vị thấy đó, cái phần B năm nay 2024 Thì cái giá mình đóng là 174 đồng 70 cent một tháng Đây là cái giá phổ thông nha, nhiều người đóng giá này Tất nhiên là có một số quý vị được hỗ trợ từ tiểu bang mình để trả cái phí này. Đó. Còn không là mình phải đóng 174 đồng 70 cent một tháng. Những quý vị nào mà có thu nhập cao của hai năm trước thì phải đóng cái giá cao hơn. Đó. Và năm tới có cái sự ước lượng ở thời điểm này là tăng lên có khoảng chừng 10 đồng nữa là 185 đồng một tháng cho phần B như vậy hả quý vị nếu mà quý vị vừa gia nhập Medicare hoặc là có Medicare uh, rồi đó thì rất nhiều quý vị ngạc nhiên bởi vì có thể là mình vừa gia nhập cái năm mà mình gia nhập mình đóng cái giá nó bình thường thôi giá thấp thôi cái giá mà phổ thông cho nhiều người nhưng mà tại sao những năm kế tiếp thì an sinh xã hội gửi cái lá thơ thường thường những cái lá thơ này đến để tự an sinh xã hội Nói rằng cái phí mình phải đóng cao hơn mà cái phí như vậy là trọn vẹn cho quyền một năm luôn ha quý vị. Cái này mình cũng có chia sẻ ở một số video là cái giá mình đóng của chút nữa mình sẽ đi đến cái phần của năm 2025 ha quý vị. À, cái này là của năm nay 2024 nha. Đó. Thì cái giá mình đóng của năm nay bao nhiêu? Đó. cho phần B ha là tùy theo cái thu nhập mình có của hai năm trước của năm 2022 lúc đó mình khai thuế đó mình khai độc thân hay là mình khai chung với vợ chồng à, ha. thì đó nếu mà cái thu nhập của mình mà mình khai à, từ 103.000 trở lại thì đây là cái giá mình đóng cho quyên một năm cái lệ phí phần B năm nay luôn ha. Bên này là vợ chồng ha quý vị. Mình chỉ đi cái cột độc thân này thôi nha. Còn vợ chồng thì tất nhiên nó gấp đôi ở đây là 206. Thì lúc đó nếu mình khai thuế chung đó. Năm 2022 đó. Thì mình đóng như vậy ha. Và nếu mà mình khai thuế. Ở thời điểm đó từ 103. Uh, lên đến 129. Ngàn. Thì mình phải đóng thêm 69 đồng 90 sen ha. Có một số quý vị, mình cũng hỗ trợ một số quý vị liên quan đến một số quý vị khiếu nại đó. Là nói rằng, hey, tại sao tôi phải đóng 
lên cái mức như vậy 594 đồng một tháng thì thu nhập của mình mà lúc đó mà mình khai thuế đó, độc thân là hơn 500 ngàn à, từ 500 ngàn trở lên hoặc là nếu mình khai vợ chồng mà 750 ngàn à, trở lên thì mình phải đóng thêm 419 đồng 30 sen một tháng nữa là có nghĩa là 174 đồng này nè là cái giá đó rồi cộng thêm 419 đồng 30 sen nữa thì cái giá mình phải đóng cho quyên một năm nay luôn 2024 là 594 đồng một tháng như vậy hả quý vị thì đây là con số cũng khá khá phải không đó, nếu mà vợ chồng bị cái thu nhập như vậy là quý vị thấy sơ sơ là hơn 10.000 đồng à, của hai vợ chồng đóng cho cái phần B rồi ha rồi cái phần B này đó thì quý vị thấy chi trả có 80 phần trăm thôi còn 20 phần trăm mình phải chi trả ha thì đây là cái mà rất nhiều quý vị nói rằng hai cái thu nhập của tôi hai năm trước mà tại sao mà bị như vậy à, như vậy ha mà không nhìn từng năm từng năm đi ha thì Medicare có đưa ra một số tình trạng mà mình có thể kêu họ xét lại nếu mà mình nhận cái lá thơ mà mình phải đóng cái tiền cao như vậy ví dụ như lúc đó mình có thu nhập cao bởi vì mình vẫn còn đi làm có thu nhập uh, nhiều đẩy cái mức thu nhập của mình lên như vậy đó. Rồi bây giờ mình ngừng, mình không làm việc nữa, không còn làm, hoặc là mình làm ít giờ lại, hoặc là vợ hay chồng uh, không còn làm nữa, ngừng. Thì mình kêu an sinh xã hội nhìn lại ở cái thời gian hiện tại của mình để mà để mà xét lại coi cái thu nhập của mình nó nằm cái mức thấp hơn như vậy hay không ha. Thì đây là có một cái mà rất nhiều quý vị bỏ qua. Thì mình cũng có dịp hỗ trợ một số quý vị về những cái này. Và khi mà mình phải đóng thêm, ví dụ như hai người mà hơn 10.000 đồng cho quyên một năm như vậy, mà lấy nó ra đi không đóng gì hết là cũng là một con số khá khá cũng cũng đỡ cho mình phải không quý vị hoặc là những con số nhỏ nhỏ như vậy thôi mà đóng thêm 69 đồng gần 70 đồng đây cho cho mỗi tháng thì 12 tháng nó cũng gần 1.000 đồng rồi à, ha. thì mình không còn cái thu nhập như lúc trước nữa hoặc là lúc trước mình khai độc thân rồi bây giờ tình trạng mình thay đổi mình kết hôn đó, mình không có còn thai khai thuế độc thân nữa mình khai chung mà mình khai chung thì cái mức thu nhập mà tính theo cái mức chung ở thời điểm hiện tại thì không có cao như lúc trước nữa ha hoặc là ngược lại lúc trước mình là vợ chồng rồi bây giờ là mình độc thân hoặc là một số quý vị uh, ly dị vân uh, uh, vân hoặc là lúc trước thì có thể là mình làm ở một công ty mà có cái pensions hoặc là có một uh, cái công việc nào đó mà mình nghĩ thì họ ứng ra có nghĩa là họ chi trả cho mình một phần tiền để đẩy cái thu nhập của mình lên những cái mức cao như vậy mà chỉ trả có một lần thôi rồi bây giờ mình không có nhận được nữa thì liên lạc an sinh xã hội nha chứ không phải là Medicare ha quý vị để mà họ dời mình xuống cái giá bình thường như vậy nha bởi vì năm tới năm tới thì Medicare chưa có thông báo cái lệ phí là bao nhiêu cho năm tới mà hiện thời bây giờ thì ước lượng nó sẽ vòng vòng 185 đồng một tháng cho cái phần B ha quý vị. Thì cái khoảng tháng 10 này đó, sau khi an sinh xã hội thông báo về cái cái cái, cái tiền tăng bao nhiêu cho năm tới thì Medicare mới thông báo vào thời điểm đó ha. Thì đây là những cái mà được cộng thêm cho phần B nếu mà thu nhập mình mà cao của hai năm trước ha quý vị. Còn cái phần D cũng bị cộng thêm nữa nha. Phần D là phần thuốc đó. Thì nhiều quý vị có cái phần thuốc thấy mình bị cộng thêm cái phần B là tại sao phần D mình lại cộng bị cộng thêm nữa ha. Mình muốn lấy cái này, đây là cái bảng mà ước lượng cho năm tới. Đây là 2025 ha quý vị. Còn bên này là 2024. Nó cũng giống hệt như là cái này mà mình đưa qua song song như vậy để cho quý vị thấy ha. Thì cái cột đầu tiên này đó là độc thân, mình khai thuế độc thân ha. Còn bên này là vợ chồng khai chung. Đó. À, vợ chồng. Bên này nha. Đó. Thì đây là những cái mức mà cộng thêm vào dựa theo cái thu nhập của mình. Của hai năm trước. 2022 ha. Thì năm tới 2025. Đây là cái sự ước lượng ha. Sẽ dựa theo cái thu nhập mình có của năm 2023 quý vị. 
thì quý vị thấy những cái này nó tăng lên phải không chẳng hạn như mình nhìn cái cột này đây nè 103 ngàn thì ước lượng sẽ tăng lên là 105 ngàn Đó. rồi cái kế tiếp mình dùng cái độc thân thôi nhé thì bên này nó cũng là độc thân hả quý vị độc thân ở đây bên này là vợ chồng nha đây là cái mức cộng thêm còn cái giá cho Medicare phần B à, à, phần B là ở đây nha có nghĩa là cái giá bao nhiêu đó 185 đồng một tháng đi thì sẽ cộng thêm mấy cái này là mấy cái cộng thêm nha quý vị thì theo cái thu nhập của mình nha rồi cái cột này đó thì mình cũng đưa thêm cái phần D vào đây nữa có nghĩa là bên này là phần B ở đây là B ha còn ở đây là D ha quý vị có nghĩa là phần thuốc đó ha đó. có nghĩa là nếu thu nhập của mình mà 105.000 đồng à, trở lại thì nếu mà cái giá phần B cho năm tới 2025 đó nó là 185 đồng một tháng thì mình chỉ đóng có 185 đồng một tháng thôi ha nếu mà thu nhập của mình mà hơn 105.000 đến 131.000 thì mình phải đóng thêm 74 đồng Còn những cái này là cứ thêm 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 như vậy nữa và cái phần D nếu mình mua cái phần D là phải thêm phải thêm phải thêm nữa ha quý vị thì mình nói đây đó có một số quý vị á, là phải đóng lên đến 700 hoặc là hơn luôn nha là bởi vì nếu mà quý vị nhìn ở đây nè nếu mà cái giá Medicare phần B là 185 đồng một tháng đi rồi cái thu nhập của mình mà hai năm trước mà bằng hoặc là hơn 500 ngàn mình khai thế độc thân thì phải đóng thêm 443 đồng 90 cent một tháng nữa không quý vị rồi mình mua cái phần D nữa là mình phải đóng thêm 85 đồng 80 cent nữa và nếu cái phần D mình cho ví dụ là 40 đồng một tháng đi thì quý vị cộng mấy cái này lại coi 185 đồng một tháng rồi phải đóng thêm 443 đồng bởi vì thu nhập mình có của hai năm trước nó nằm ở mức cao như vậy đó rồi cái phần D phải cộng thêm 85 đồng 80 sen nữa rồi cái giá của cái phần D nữa là sơ sơ là hơn 700 đồng một tháng thì đây là một cái mình muốn nêu ra để cho quý vị uh, lưu ý khi mà có Medicare đó tất nhiên một số vị có Medicare có thể là có những cái quỹ tiết kiệm khác mà mình uh, tích lũy khi mình làm việc rồi bây giờ mình rút ra làm việc mình gặp rất nhiều quý vị nó ô tôi có uh, một hai trăm ngàn đi ở trong 401k thôi tôi rút ra một lần giờ đi, tuổi hưu rồi bởi vì trên năm chín tuổi rưỡi rồi đó. nhưng mà đó mình hãy lưu ý rằng nếu mà mình rút một lần như vậy thứ nhất ảnh hưởng đến cái thuế phải không quý vị 401k là IRA vậy ha thì ảnh hưởng đến cái thuế mình đang nói những cái uh, 401k IRA mà mình đóng vào lúc đầu mình tích uh, lũy vào mình chưa đóng thuế nha cái mà cái truyền thống đó traditional ha quý vị thì bây giờ nếu mình rút ra 200 ngàn như vậy thì sẽ đẩy mình ở cái mức thế cao à. rồi sao ảnh hưởng đến cái tiền hưu mình đang lãnh từ an sinh xã hội nữa bởi vì hưu mình cũng thường chia sẻ là an sinh xã hội xem coi mình khai thuế độc thân à, hay là khai vợ chồng nếu mà độc thân mà trên 25 ngàn đồng tổng thu nhập mình có phần nửa tiền hưu của mình à, rồi cộng với những thu nhập khác mà chưa đóng thuế vân vân hoặc là vợ chồng là từ mức 32 ngàn trở lên vân vân thì có thể là từ 50 đến 85 phần trăm cái phần tiền hưu của mình là bị thuế à, liên bang rồi có thể bị thuế tiểu bang nữa rồi mình rút như vậy đó thì lúc mình rút ra như vậy đó thì chẳng những bị cái thuế từ sở thuế rồi ảnh hưởng đến tiền hưu an sinh xã hội của mình nếu mình đang lãnh ở thời điểm đó rồi chưa hết rồi hai năm kế tiếp mình lại bị về liên quan đến cái Medicare như vậy và cái phần B phải bị đóng như vậy nữa và cái mà mình đưa ra cái ví dụ ở đây nè quý vị theo ví dụ như hai vợ chồng mà có những cái 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 quỹ tiết kiệm hay là có những cái gì đó mà rút ra bị thuế như vậy thì đẩy lên đó đây là thêm uh, ở con số kha khá cũng hơn 10.000 đồng hoặc là mình là cũng là hơn 5.000 đồng uh, mình phải đóng thêm nữa bộ năm uh, đồng đây nữa cho phần uh, B rồi cho phần D nữa ha. Đây là cái mình muốn chia sẻ đây để những quý vị nào mà đặc biệt là mới gia nhập hoặc là chuẩn bị gia nhập Medicare 
và mình cũng bước vào tuổi hưu rồi mình có những cái 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 cái, cái khoản tiền như vậy thì mình hãy lưu ý à, không thôi sẽ bị ảnh hưởng đến những cái những cái phí hay là những cái tiền của mình à, tiết kiệm hồi nào giờ thì mình luyện lại về vấn đề thuế hết ha quý vị và cái này là cái sự ước lượng cho năm 2025 những quý vị có cái thu nhập ở những cái mức như vậy nha và như mình nói hồi nãy là an sinh xã uh, Medicare sẽ thông báo về cái này vào tháng 10 uh, ha quý vị và Medicare phần B cái giá của cái Medicare phần B cho năm tới cái lợi phí hiện thời vẫn còn đang ước lượng ở cái mức 185 đồng một tháng ha quý vị có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị